ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர்கே மேஸ் சேனல் ஸோ இன்றைக்கி வந்து எயித்து கிளாஸில் ஃபோர்த்து சாப்டர் லைஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ அதில் இன்னொரு டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகேவா நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஆனால் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக வேரி ஆகும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நமக்கு அமௌண்ட் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாகும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுலேருந்து இதில் பண்ணால் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் அதிகமாக கட்டுறோம் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்காது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட் ரெண்டு தனித்தனியாக பண்ணி தேவையில்லை அதுக்குன்னு தனியாக ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது ஓகேவா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க என்ன மேமஸில் இது மாதிரி காம்பிடேட் எக்ஸாம்ஸில் கேட்குறாங்க சரியா சரி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டூ இயர்ஸ் டைம் பீரியட் டூ இயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ ஃபார்முலா வந்து பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓல் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் என்ன என் அண்ட் டூ இயர்ஸ் இல்லையே அதனால் ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகே அப்போ பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் ஃபார்முலா எதுக்கு இயர் டூ இயர்ஸ் சொன்ன டைம் அதே த்ரீ இயர்ஸ் சொன்னால் அப்போ ஃபார்முலா என்ன பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இது டூ இயர்ஸ்க்கு இந்த ஃபார்முலா ஒன் இயர் எக்ஸ்ட்ரா இல்லையா அதுக்கு இது எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணும் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அண்டு ஓகேவா ஸோ மோஷன் நமக்கு இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டூ இயர்ஸுக்கு வந்து அப்போ நான் அதே நான் பார்த்துருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இது மாதிரி கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ டூ இயர்ஸுக்கு ஃபார்முலா வந்து பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் சொன்னாங்கன்னா சேம் அதே தான் பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டு டூ இயர்ஸோட ஃபார்முலா போட்டு தேர்ட் இயருக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா என்ன த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு டூ ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்துருக்கேன் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் எப்படி என்று ஓகேவா ஸோ ஓகே எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் ஸோ ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா பி ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் எவ்வளோனா ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஃபோர் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஸோ என்னென்னா டூ டூனா டூ இயர்ஸ் அண்டு அப்போது டூ இயர்ஸுக்கு நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் ஃபார்ம்லா என்ன அப்போ சிஐ மைனஸ் எஸ்ஐ ஃபார்ம்லா பார்த்தீங்கன்னா பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்ம்லா பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ எல்லாமே நமக்கு தெரியும் பி ப்ரின்ஸிபல் தெரியும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தெரியும் ஸோ கப்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஆர் என்ன எவ்வளோ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன மீனிங் ஸோ ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டு மாம்லா ஏ ஸ்கொயர் என்ன மீனிங் என்ன ஏ இன்டு ஏ தானே அப்போ ஸ்கொயர்னா ஏ ஒரு ரெண்டு வாட்டி எழுதுறமா அதே மாதிரி ஆர் ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன மீனிங் என்ன ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபோர் பை ஹண்ட்ரடாக எழுதிக்கணும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இங்கே மூணு ஜீரோஸ் இருக்கா இந்த மூணு ஜீரோக்கு இங்கே ரெண்டு ஜீரோ ஒன்று இங்கே ஒரு ஜீரோ அடிச்சிடுறேன் அப்போ மொத்தத்தில் இங்கே கீழே ஒன்று மேலே இங்கே டென் இருக்குது அப்போ சம் சிம்பிளாக பண்ணலாம் அப்போ ஃபைவ் ஒன் சார் ஃபைவ் டூ சார் டூ ஒன் சார் டூ டூ சார் மொத்தத்தில் இங்கே என்ன ரிமைனிங் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டூ அண்ட் ஃபோர் ஸோ டூ இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் அப்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டுக்கு ஃபோர் பர்சன்ட் பர் ஆனம் கொடுத்தா டூ இயர்ஸு பார்த்தீங்கன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் விட ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் விட காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் எயிட் ருபீஸ்ன்றது அதிகமாகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஒரு தேர்ட்டி ருபீஸ் ஆச்சுன்னா காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுனா டூ இயர்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி எயிட் ருபீஸ் ஆகும் நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் எயிட் ருபீஸ்ன்றது அதிகமாக இருக்கும் அதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஓகேவா ஸோ அது இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேம் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஆனால் ட்யூரேஷன் வந்து த்ரீ இயர்ஸ் அப்போ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்மில் ஞாபகம் வரணும் அப்போ பாருங்கள் ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் மைனஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் ஃபார்முலா வந்து பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு தேர்ட் இயருக்கு என்ன பண்ணோம் த்ரீ 
நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன் அங்கே சிக்ஸ்டி ஒன் வந்திருக்கான்ட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இது இந்த இது தனியாக சொல்கிற பாருங்கள் ஸோ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபா ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரடா ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே ஒன்று மேலே ஒன்று இருக்குது மாதிரி இங்கே ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் டுவெண்ட்டிஸ் அப்போது ஒன்றுக்கும் டுவெண்ட்டி கேல்சியம் வந்து ட்வெண்ட்டி அப்போது ஒன்று வந்து ட்வெண்ட்டி என்ன டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் போகும் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இன்ட்டு த்ரீ என்ன டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆர் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி அப்போ டுவெண்ட்டிக்கு டுவெண்ட்டி என்ன ஒன் டைம் டுவெண்ட்டி ஒன்ஸ் ஆர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டைம் ஒன் டைம் இன்ட்டு நியூமினேட்டர் கூட ஒன் தான் ஒன் ஒன்ஸ் ஆர்ஸ் ஒன் அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி அதுதான் அங்கே எழுதி இருக்கு ஓகேவா அப்போ இது கேன்சல் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஓகே நம்ம நார்மலாக தெரிஞ்ச மாதிரி த்ரீ ஜீரோஸ்க்கு இங்கே டூ ஜீரோஸு ஒரு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா மிச்ச என்ன இருக்குங்க ஃபைவ் ஒன்ஸ் ஆர் ஃபைவ் டூ சார் இங்கே டூ ஒன்ஸ் ஆர் டூ ஃபோர் சார் அப்போ இங்கே ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் பை டுவெண்ட்டி இருக்கு இன்னும் ஃபோர் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு பாருங்கள் ஃபோர் ஃபைவ் சார் செவ்வளோ ட்வெண்ட்டி இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஒன் பை ட்வெண்ட்டி அப்போ இந்த ட்வெண்ட்டி இன் ட்வெண்ட்டி கேன்சல் ஆச்சு மொத்தத்தில் சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ் அந்த சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ்ன்றது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ த்ரீ இயர்ஸ்க்குண்ணா இந்த எயிட் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் ஆனம் போட்டிங்கன்னா த்ரீ இயர்ஸ்க்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒன் ருபீஸ் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது எதுக்கு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சொல்கிறது புரியுதுங்களா சரி தான் சரி இது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சிம்பிள் தான் ஓனா இது வந்து நமக்கு இதுதான் நமக்கு தெரியாமல் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தனியாக கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் அதை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி அவ்வளோ சொல்கிறதை விட டக்குன்னு இப்படி சொல்லிடலாம் இது சிம்பிளாக ஃபார்ம்லஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ டூ இயர்ஸுக்குன்னா பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓல் ஸ்கொயர் த்ரீ இயர்ஸ்க்குன்னா பி இன்டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஓல் ஸ்கொயர் அதோட த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணிக்கணும் த்ரீ இயர்ஸ்க்குண்ணா ஓகேவா இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்த லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்போர்ட் பண